سی ہندوستان کی خوشحال اور آباد ریاست جسے مہاراشٹر کے طاقتور پیشوا پہلے باجی راو نے استھاپت کیا خود مختار اور آزاد تھی لیکن آج اس کی گدی خالی پڑی ہے اس لیے کہ رگنات راو بھاو کی مرتب پر اس کے چار ہفتار اٹھ کھڑے ہوئے اور جب تک ان چاروں میں سے اسٹ انڈیا کمپنی کسی ایک کا حق تسلیم نہ کر لے یہ اسی طرح خالی پڑی رہے گی آج اس سنسان راج گدی تک کیول جھانسی کے راج گروہ ہی آتے ہیں اس کے بیتے ہوئے گورب پر بھکتی کے دو پھول چڑھانے اور دو آنسو گرانے اس کے اندھکار میں بھوش پر اس گدی کی پوجا ہی ان کے جیمن کا ادیش ہے ان کی آنکھیں لگی رہتی ہیں اس کی پوترتہ کی رکشہ پر لیکن ان کے کان لگے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کے فیصلے پر اور کمپنی سرکار نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جھانسی کی راج گدی پر راج اگنگ دھراؤ کا دھکار ہے اور اس اہتنامے کی روح سے انہیں باختیار والی جھانسی قرار دیا جاتا ہے مبارک بات یور ہائنس اور میری طرف سے بھی مبارک بات قبول ہو مہاراج شکریہ کرنل سلیمن شکریہ صدا شکریہ آرٹیکل سکس راجہ گنگا تھراؤ والی اچھانسی اس بات کا اقراد کرتے ہیں کہ وہ اپنی ریاست میں ازادی سلح اور ویفار برقرار رکھنے کے لیے کمپری سرکار کی فوج کو چھانسی میں رکھیں گے اور اس کے خرچ کے لیے دو لاکھ ستائیس ہزار چار سو اٹھاون روپے سالانہ آمدنی کا علاقہ کمپری سرکار کو دیں گے اور ساتھ ہی یہ شرط بھی منظور کرتے ہیں کہ چھانسی کی موجودہ فوج کے تمام سپاہی کمپری سرکار کی فوج میں شامل کر لیے جائیں گے دیجئے یور ہائنس ہماری دوستی کی سلامتی آپ ہماری طرف سے گورنر جنرل کو یقین دلا دیں کہ یہ اہد نامہ جانسی میں خوشی اور خوشحالی کا نیا باپ کھول دے گا مہاراج کے حکم کی تعمیل ہر پہرف ہوگی یو ہائنس لانگ لیو دا کنگ कंपनी सरकार ने फैसला कर लिया है कि झांसी की रा... جو اپنی حفاظت آپ نہیں کرتا اس کی حفاظت بھگوان بھی نہیں کرتے گنگادر راؤں جس تخت کی سیوہ میں میں نے اپنی زندگی کے چالیس سال گزار دیئے اسے بیچنے سے پہلے تم نے مجھ سے مشورہ تک نہ کیا جھوٹے موں میری رائے تک نہ لی اس سے صاف ظاہر ہے کہ اب تمہیں میری ضرورت نہیں 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 گردیف اپنے گنگادر کو اتنی سخت سزا نہ دیجئے بغیر آپ کے صلاح اور مشورے کا میں کیا کروں گا وہی جو تم نے آج کیا ہے اگر تمہیں میرے مشورے کی ضرورت ہوتی تو سر پر تاج پہننے کی حوص میں پیروں میں غلامی کی بیڑیاں نہ پہننے نہیں گردیف آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے میں آپ کو ہرگز نہیں جانے دوں گا گنگا در راو میں تمہارا پجاری نہیں جانسی کے تخت کا پجاری ہوں اور ایک روز اس تخت کی سیوہ کے لیے ضرور حاضر ہو جاؤں گا لیکن اس شکتی کو لے کر جب تمہارے کیے کو مٹا سکے ہمارے جھکے ہوئے سروں کو اٹھا سکے جانسی کے بگڑے ہوئے اتحاس کو بنا سکے راج گرو 
गुरु ने झांसी छोड़ी ले ईश्वर का नाम जन्म भूमि जब संकट में है फिर कैसा विश्राम राजगुरु ने झांसी छोड़ी ले ईश्वर का नाम पहले मंदिर गया पहले मंदिर गया जाओ पर फिर पहुंचा मुझ धार लहरे उधर नदी में की मन में इधर विचार हाथी पर घुमा ले दिल बेटे वहां भी मन था रत पर भी कुछ दूर चला पर वो ही पावला मन था लगन में चला ऊंट पर उसी लगन में चला ऊंट पर एक रोज मस्ताना दुनिया समझी दीवाना ये देश कथा दीवाना ये देश कथा दीवाना पैदल भी वो चला मगर व्याकुलता हुई न दूर झांसी की तपदीर ले गई आखिर उसे फिर उसे बिठू के लिए सब कुछ करूं अरे तू इतनी जोश में क्यों आ गई थी उसके पास बंदूक थी अगर वो तुझे मार बैठता तो बहुत कैसे मारने वाले मैं कोई डर जो बंदूक से डर जाती <laughs> मैं जानता हूं मेरी चमेली तू तो बड़ी बहादुर है न तू बंदूक से डरे न भाले से न तीर से डरे न तलवार से जा आप दौड़ कर जा फवारे पे नाना और राव तेरी राह देखते होंगे तब तो वह हाथी भी होगा अरे नाना और राव हाथी पे न बैठेंगे तो क्या तू हाथी पे चढ़ के निकलेगी हाँ हाँ बाबा मेरे नसीब में एक नहीं दस हाथी है दस बड़ी आई दस हाथी वाली जन्म न देखा बोरिया सपने आई सोने की खाद दादा मिया राव ले लो मनु को भी अपने साथ कोई जरूरत नहीं नाना हाथी राजाओं की सवारी के लिए नौकरों की बेटी के लिए नहीं सवारी का ऐसा ही शौक है तो कोई गदा वादा खरीद लो अपनी हैसियत का ये बात है गजराज राव ले लो मनु को भी अपने साथ कभी नहीं बाबत हाथी आगे बढ़ाओ
बेटी तेरा जीवन बड़ा कीमती है और अगर तुम मरना ही चाहती है तो मैं तुझे मरना सिखाऊंगा मेरी बच्ची तुझे कहीं चोट तो नहीं आई हेनरी ने मुझसे कहा तू जख्मी हो गई है हेनरी तो राय का पर्वत बना देता है कहा होगा मनु गिर गई मनु जख्मी हो गई मनु हाथी के पैरों तले कुचल गई मगर देख मनु एकदम ठीक भगवान का लाख लाख शुक्रिया भगवान का नहीं बाबा इनका तो शुक्र करो या न होते तो आज तुम्हारी मनु राम बोलो भाई आपका शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं आपकी बेटी है जी हाँ महाराज एक गरीब ब्राह्मण की लड़की है जो झोपड़े में पैदा होकर महलों के खाब देखती रहती है हुजूर पेशवा के इस अदना सेवक की बेटी और रानी बनने का अरमान मेरा ख्याल है मैं श्रीमंत पेशवा से मिलूंगा बधाई माशे छबीली की कुंडली देखकर आप सोच में कैसे पड़ गए राजगुरु ऐसी प्रतिभाशाली कुंडली मैंने आज तक नहीं देखी श्रीमंत भाग्य में लक्ष्मी ज्ञान में सरस्वती और शक्ति में दुर्गा सारी बातें एक ही कुंडली में इकट्ठी हुई हैं। हुआ करे मुझे तो ये बताइए मेरे हाथ में हाथी है या नहीं नहीं तेरे हाथ में हाथी नहीं है तेरा हाथ बहुत छोटा है अलबत् तेरे भाग्य में बहुत से हाथी है देखा बाबा मैं न कहती थी चलो ज्यादा बातें न मना भाग जाए यहाँ से आओ नाना आओ राव तुम जरा ठहरो मोरोपन राजगुरु तुमसे कुछ कहना चाहते हैं मोरोपन तुम्हारे घर में मुझे वो चीज मिली है जिसकी तलाश में मैं सारे देश की खाक का चार साल से छानता फिरता रहा हूँ मेरे घर में आपको वो चीज मिल गई मेरे आहो भाग्य मोरोपन राजगुरु चाहते हैं छबीली का ब्याह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ किया जाए मगर गुरुजी, जी ये कैसे हो सकता है राजा गंगाधर राव की उम्र तो पचास के करीब है और मेरी मनु तो अभी पूरे नौ साल की भी नहीं हुई है क्या ये ब्याह धर्म के खिलाफ न होगा ये ब्याह धर्म की वेदी पर नहीं होगा जो उम्र सिन और साल का हिसाब लगाया जाए या दूल्हा दुल्हन का जोड़ देखा जाए मनु का गठबंधन राग रंग और भोग विलास के लिए नहीं होगा देश के लिए होगा इस दुल्हन के घूंघट में देश की आजादी छिपी हुई है तुम देखोगे कि सुहाग की चूड़ियों की छनछनाहट तलवारों की झनकार से बदल जाएगी और देश का एक एक बच्चा उस वक्त तक लड़ता रहेगा जब तक कि सारा देश आजाद न होगा अब बताओ मोरपन तुम्हारा क्या जवाब है गुरु जी मेरे अहो भाग्य की मेरी मनु झांसी की रानी बने मगर आप जानते हैं कि मैं श्रीमन सरकार पेशवा का अदना सेवक हूं मेरे मालिक की आज्ञा जरूरी है इस जा को हमारा आशीर्वाद है मोरोपन फिर मेरी क्या मजाल है कि मैं इनकार करूं श्रीमन आज आपने झांसी को उसकी रानी दी है कल झांसी की रानी आपको अपनी खोई हुई पेशवाई वापस देगी उस दिन का हम इंतजार करेंगे राजगुरु मनु अब तू छबीली नहीं रही बेटी आज से तेरे नए जीवन की शुरुआत हो रही है अपना कर्तव्य कभी न भूलना पति की पूजा के साथ प्रजा के पालन का भी जरूर ख्याल रखना पेशवाई की गोद में पली है तू हमें तुझसे बड़ी आशाएं हैं मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी बाबा पेशवाई का सर हमेशा ऊंचा ही रहेगा भगवान तुझे खुश रखे बेटी ये लो मनु मेरे गैर हाजरी में ये पिस्तौल तुम्हारी हिफाजत करेगी तुम कितने अच्छे हो हेनरी अच्छे प्रणाम सबको प्रणाम
अरे शंकर तुमने ये क्या भेज बनाया तुम महलों को बसाने जा रही हो मैं कुटिया बसाने जा रहा हूँ मनु मगर ये न समझ लो शंकर कि महल में रहकर मैं तुम्हें भूल जाऊंगी मैं एक रोज तुम्हारी कुटिया में भी जरूर आऊंगी उस दिन मैं अपनी कुटिया में दिवाली मनाऊंगी रानी के मुबारक कदम झांसी की जमीन पर पड़ते ही हमें राज के पूरे पूरे इख्तियार मिल गए गोया हमारे घर में दुल्हन के लिबास में लक्ष्मी आई है इसलिए हमने अपनी रानी का नाम लक्ष्मी तजवीज किया है बोलो रानी लक्ष्मी बाई की जय हमारे मुल्क की दूसरी रस्म यह है कि ब्याह के बाद जब रानी पहली मरतबा दरबार हाथ में पधारती है तो महाराज अपनी महारानी की तीन ख्वाहिशें पूरी करते हैं अब महारानी जी हुक्म दें और महाराज उसका पालन करेंगे हीरे, मोती, चीजें, मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि मेरी मुंदर 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 अरे तू कहा चली गई मैं यहाँ हूँ मनो इधर इधर मुंदर जल्दी आ जल्दी आ ये मुंदर हमेशा मेरे साथ रहेगी 
महारानी की ख्वाहिश मंजूर है अब महारानी जी दूसरा हुक्म दें मेरी दूसरी ख्वाहिश यह है कि एक हाथी बिठूर में नाना साहब को भेजा जाए क्योंकि वो मुझे हमेशा अपने हाथी पर बैठने देते थे मंजूर है अब महारानी जी तीसरा हुक्म दें मेरी तीसरी ख्वाहिश मेरी तीसरी ख्वाहिश बाबा यहाँ कितने दूर क्यों बैठे हो बाबा तुमने मुझे रानी बना दिया बहुत से हाथी घोड़े दिलवा दिए तो तुम भी कुछ मांग लो मेरी तीसरी ख्वाहिश ये है कि जो कुछ मेरे बाबा मांगे इन्हें दे दिया जाए हाँ हाँ मौका है मांग लीजिए मोरूपन जी जर जमीन जायदाद वोहदाद जो कुछ भी मांगना चाहे झांसी का राजवंश सब कुछ देने को तैयार है आज मैं अपनी मनु को झांसी की रानी देखकर सब कुछ पा चुका महाराज अब एक ही इच्छा बाकी है मेरी मनु जो एक होनहार कली है वो एक ऐसा महकता हुआ फूल बन जाए कि जिसकी खुशबू से सारा देश महक उठे राजगुरु जी आपने मेरी मनु को झांसी की रानी बनाया है अब आप ही इसे सिखाइए कि रानी बनकर कैसे जीना चाहिए और ये भी कि रानी बनकर कैसे मरना चाहिए महारानी की तीसरी ख्वाहिश भी मंजूर की गई बहादुरों की पूजा होती है बहादुरों की पूजा होती है अब लिखो मैं बहादुर बनूंगी मैं बहादुर हूँ अब तुम्हें हमारे भारतवर्ष का इतिहास पढ़ना है भारतवर्ष जिसने शिवाजी और टीपू जैसे वीर और चंद बीबी और दुर्गावती जैसी वीरांगनाओं को जन्म दिया जिन्होंने आजादी की एक दिन की जिंदगी को गुलामी की सौ साल जिंदगी से हजार दर्जे बेहतर समझा लेकिन पूर्णिया और मीर जाफर जैसे गद्दारों ने हमारे सिंहासनों को उनके हाथ बेचकर इस छोटे से लाल दाग को जो हमारी मातृभूमि पर एक धब्बे के समान था चंद ही साल में इतना विशाल बना दिया का आखिरी साल है इस साल में तुम्हें भगवत गीता का पाठ पढ़ाऊंगा ये वो किताब है महारानी जो इंसान को जीना भी सिखाती है और मरना भी सिखाती है गीता में भगवान ने कहा है तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है न कि उसके फल का
जनों आज गुरु दक्षिणा के पवित्र अवसर पर हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि अपनी रानी का स्वागत करें और राजगुरु के चरणों पर श्रद्धा के फूल चढ़ाएं। महारानी जी हमारे यहाँ सदियों से ये रीत चली आ रही है कि जो पढ़ता है वो पढ़ाई खत्म होने पर अपने गुरु को दक्षिणा देता है और गुरु उसे आशीर्वाद देते हैं इसी सदियों पुरानी रस्म को ताजा करते हुए महाराजा दिराज ने अपने जाति खजाने के ये तमाम बढ़िया जवाहरात इसलिए पेश किए हैं कि आप अपने गुरु का उचित सत्कार करें साथ ही मुझे ये भी हुक्म दिया गया है कि अगर ये तमाम जवाहरात काफी न हो तो मैं आपकी सेवा में शाही खजाने की कुंजिया भी पेश कर दू हुक्म फरमाए महारानी जी महाराज मैं आपकी बेनतहा शुक्र गुजार हूँ कि आपने मेरे नजराने को एक रानी की शान के मुताबिक बनाने के लिए कोई कसर उठा नहीं रखी लेकिन ये सब अनमोल चीजें और झांसी राज का सारा खजाना भी वो कर्ज अदा नहीं कर सकता जो इल्म की सूरत में मुझे अपने गुरु से मिला है तुमने बिल्कुल सच कहा रानी इल्म एक ऐसी अनमोल चीज है जिसका बदला दुनिया की कोई दौलत चुका नहीं सकती फिर भी गुरु को उनका अपना हक मिलना ही चाहिए जरूर महाराज गुरु को अपना हक मिलना ही चाहिए गुरुदेव मैं जो नजराना भी आपकी सेवा में पेश करूंगी वो इस बात का सबूत होगा कि आपकी दस साल की मेहनत बेकार नहीं गई और वो नजराना मेरी प्रतिज्ञा होगी इस ऐतिहासिक मौके पर जबकि मैं एक रानी के फराइज और जिम्मेदारियां संभाल रही हूं मैं अपनी इस तलवार की सौगन खाकर प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं अपनी सारी जिंदगी अपने देश की आजादी की हिफाजत में गुजार दूंगी और दुश्मनों के उन हमलों का मुकाबला करती रहूंगी जो पूरब से हो या पश्चिम से उत्तर से हो या दक्षिण से सिर्फ इतना ही नहीं अगर किसी वक्त भी अंदरूनी गद्दारों और बैरूनी हमलावरों की तरफ से देश की आजादी को कोई खतरा पहुँचा तो मैं सिर्फ अपनी जान ही नहीं लड़ा दूंगी बल्कि उनसे मुकाबला करते हुए मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस भी खर्च कर दूंगी हर 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 गुरुदेव मेरी प्रतिज्ञा ही मेरी गुरु दक्षिणा है इसे स्वीकार कीजिए और आशीर्वाद दीजिए वीर रानी आज तक किसी गुरु को अपनी मेहनत का इतना बड़ा इनाम नहीं मिला संगीत की इन सुंदर बारीकियों में तुम्हें क्या मजा आता होगा क्यों यो है ना तुम्हारे कान तो तोपों की गड़गड़ाहट के आदि हैं, पायलों की छननन और घुंघरों की झनकार के नहीं मैं खुद नाटक का शौकीन हूँ यो है और मैंने आपकी तारीफ जो सुन रखी है मगर मेजर साहब अफसोस इस बात का है की आज महाराज खुद नाटक में नहीं उतर रहे वरना इस छिटकने वाली चांदनी में चार चांद लग जाते महारानी की सवारी पर ध्यान रहे हम तुम्हारी बात देख रहे थे रानी आज की नृत्य कथा शेर और शोला हमने तुम्हारी खातिर तैयार की है उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगी तो शुरू करें
शुक्रिया 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 थैंक यू शुक्रिया शुक्रिया पसंद आया महारानी वाह कितनी ऊंची कितनी सुंदर कितनी गहरी कल्पना आपकी इस नृत्य कथा ने मेरे मन में एक नया विचार जगा दिया है महाराज आज तो मिटा दो अपने माथे से सोच विचार की शिकनों को आओ चलें सोच रही हो आपकी की कल्पना शेर और शोले की कहानी शेर और शोला तो कोई चीज नहीं है रानी अब की बार जो नृत्य कथा हम पेश करेंगे वो हमारी जिंदगी का बेहतरीन कारनामा होगा मैं तो समझती हूँ शेर और शोले से बढ़ के नृत्य कथा तैयार करना आपके लिए भी मुश्किल है गंगाधर राव के लिए ये बात जरा भी मुश्किल नहीं है रानी तुम्हारा पति झांसी का तो सिर्फ राजा है लेकिन रंग का सम्राट मानती हूँ महाराज हम तो समझते हैं नाटक जीवन जिंदगी का एक जरूरी अंग है और तुम्हें भी रानी इसमें ज्यादा दिलचस्पी लेनी चाहिए हाँ महाराज आपको यह सुनकर ताजुब होगा कि मैं आपकी दिलचस्पी के लिए एक नाटक तैयार कर रही हूँ जो शायद हमारे जीवन में इनकलाब पैदा कर दे सच और हमसे चोरी चोरी क्षमा चाहती हूँ महाराज तुम्हारा ये नाटक हमें देखने का मौका कब मिलेगा रानी अब के महाराज की सालगिरह के दिन कब तो हम उस दिन का बड़ी बेसब्री ऐसी इंतजार करेंगे हो गया आप सवारी को गोरी पलटन नहीं आई थी उनके तो हजार खून माफ हैं अभी रानी से वास्ता नहीं पड़ा छठी का दूध याद आ जाएगा कैप्टन गॉर्डन हमारी रियासत में तुम अंग्रेजी फौज के कमांडर हो हस्त मामूल आज जुलूस में अपनी फौज के साथ शामिल होने की इतला भी तुम्हें दी गई थी फिर क्या वजह है की तुम अकेले आ रहे हो देर से आ रहे हो और अपनी पलटन को अपने साथ लिए बगैर आ रहे हो मुझे सिर्फ यहा और हैनस आज इतवार है और इतवार के दिन हम हमेशा छुट्टी मनाया करते हैं मैं अपने सिपाहियों को इस दिन कमर कसने का हुक्म नहीं दे सकता लेकिन तुम्हें चाहिए था कि इस बात की इतला हमें पहले ही दे देते ताकि इतनी परेशानी न होती खैर कोई बात नहीं कोई बात क्यों नहीं महाराज इतवार का तो एक बहाना है वो नई दुनिया को दिखाना चाहते हैं की अंग्रेजी फौज का एक मामूली अफसर झांसी नरेश के हुक्म को अपनी ठोकरों में रख सकता है ये बात नहीं है महारानी जी इतवार के रोज हम कमर नहीं कसते ये हमारा वसूल है और इस वसूल को हम हमेशा से बराबर मनाते आए हैं लेकिन तवारीख के वर्ग तुम्हारे इस दावे के खिलाफ गवाही दे रहे हैं कैप्टन कैसे योर हाइनस बीस जून सत्रह सौ छप्पन जिस दिन तुमने सराजुद्दौला के खिलाफ जंग शुरू की थी उस दिन इतवार था तीन जनवरी सत्रह सौ सत्तावन को भी इतवार था जब तुम्हारे ड्रेक साहब ने कलकत्ते पर कब्जा किया और उसी साल सत्रह जून के इतवार को तुम्हारी फौजें छुट्टी मनाने की बजाय खुबली के बाजारों को जी भर कर लूट रही थी क्या पलासी और उद्वान आले की लड़ाइयों में इतवार नहीं पड़े थे उस वक्त तुम्हारे ये असूल कहां सो रहा था कहा थी तुम्हारे असूलों की ये सच्चाई जिसका डंका पीट कर आज तुम झांसी नरेश के हुक्म से टक्कर लेने की कोशिश कर रहे हो बेहद भी माफ हो यह रहनस मेरी अर्ज तो यह है की आग में कोई भाग नहीं खेलता जंग के जमाने में दुनिया भी असूल तो क्या मजहबी असूलों को भी मजबूरन छोड़ दिया जाता है मानते हैं अब हम ये जानना चाहते हैं कि मलका विक्टोरिया का जन्मदिन कौन सा है 24 मई और हैनस। और 1840 में 24 मई को इतवार ही था उस दिन सिर्फ अंग्रेजी पलटन ही नहीं बल्कि बरतानिया का नौका दल भी कमर कस के मलका के सालगिरह के जश्न में शामिल हुआ था तो फिर आज इतवार का बहाना करके तुम और तुम्हारी पलटन महाराज की सवारी में शामिल होने से कैसे इनकार कर सकते हो मैं माफी चाहता हूँ अपनी फौज के साथ सवारी में फौरन शामिल हो जाओ यही तुम्हारी माफी है मैं अभी अपनी फौज के साथ हाजिर होता हूँ
कहा है कमांडर हम बधाई देना चाहते हैं ओ आपकी सेवा में महाराज कितना हसीन जाल बिछा रही हो हमारे खिलाफ बेबस मर्द शायद हमें गिरफ्तार करना चाहती हो आपके दुश्मनों को महाराज तारा क्या तुम ओहो तो फिर कितनी देर है कहो तो दाई से कह रखू चलो हटो भी बेबात की बात किया करते हो बेबात की बात और नहीं तो क्या मुझे कुछ होता तो क्या तुमसे छुपा रहता तो फिर ये कुत्ता टोपी ये तो राजकुमार के लिए तैयार की है मैंने ऐसी चीज बना रही हो कि अगर राजकुमारी हुई तो बेकार ही जाएगी चुप रहो जी ऐसी बातें क्यों मुँह ऐसी निकाल रहे हो दाई ऐसी भी कहीं पेट छुपा है मैं रानी जी को देख कर आई हूँ कुमार ही होगा भगवान करे तो किसी को नाउमीद नहीं करता मेरे मौला चाहे मुझे जिंदगी भर लड़कियां ही दे मगर राज की मुराद पूरी कर रियाया अपने राजकुमार को देखने के लिए बहुत बेचैन है क्या खबर लाए हो शहर के सभी लोग चाहते हैं कि लड़का हो और तुम भी वही बात दोहरा रहे हो सरकार कहो लड़की होगी कहो लड़की होगी जी सरकार लड़की होगी धीरे धरो 
गोविंद यादव जी कुछ देर और जब देखो तब अभी नहीं माँ मेरा नन्ना राजा मेरा मुन्ना राजा मेरा सुंदर राजा सुंदर मुझे तो बंदर दिखाई देता है देखो जी अगर हमारे बेटे को तुमने बंदर कहा ना तो हम उसे यहाँ से लेकर चले जाएंगे हाँ चलो क्यों नाम बेटा हमारे साथ हा? तुम्हारी मां तुम्हें बंदर कहती है तू बंदर नहीं है तू तो मेरा बेटा है, है? मनु हेनरी हेनरी जाकर तुम्हें देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया बचपन के दिन याद आ गए बिठूर की गलियां याद आ गई मैं तो समझा था मनु ओ माफ कीजिए यो हानिस रानी बनकर आप मुझे बिल्कुल ही भूल गई होंगी भला बचपन के साथी को कोई भूल सकता है हेनरी मैंने कई मरतबा तुम्हें याद किया तलाश भी करवाई मगर कहीं पता नहीं चला कहाँ रहे इतने दिन भटकता रहा इधर उधर और फिर फौज में शामिल होकर हिंदुस्तान चला बड़ी खुशी हो रही मुझे आकर आखिर मेरा वतन ही तो है महाराज ये मेरे बचपन के साथी हनरी हैं अब लेफ्टिनेंट हनरी डाव कर नाना और राव की तरह ये भी मेरे साथ बिठूर में खेला करते थे उस वक्त ये मेरे गहरे दोस्त थे और यकीन है ये आइंदा इसी तरह मेरे दोस्त बने रहेंगे आपका अदना खादिम हम तुम्हारे यहाँ आने से बहुत खुश हो लेफ्टिनेंट हमारा ख्याल है नाच गाने से तो जरूर दिलचस्पी होनी चाहिए तुम्हें लाओ चलो चलकर हमारे नए नाटक की इब्तदाई तैयारियां भी देख लो महाराज की इज्जत अफजाई का शुक्रिया लेकिन एक घंटे के अंदर ही मुझे कमाने को सबको अपनी हाजिरी की रिपोर्ट देनी है फौजी कानून की सख्ती से तो वाकिफ है अच्छा अच्छा कोई बात नहीं 
अपने कमांडिंग ऑफिसर से हमारा सलाम कह देना और जब कभी फुर्सत मिले आ जाया करना इसे पहचानते हो हंसी <laughs> अच्छी तरह मिठूर से विदाई पर यही पिस्तौल मैंने आपको दिया था जब मेरा राजकुमार बड़ा होगा तो ये पिस्तौल उसे दूंगी और कहूंगी कि तुम्हारे विलायती मामा की तरफ से है ओह माफ कीजिए राजकुमार के पैदा होने की मुबारकबाद देना तो मैं बिल्कुल ही भूल गया काश तो उस वक्त मैं भी यहाँ होता सुना है बड़ी खुशियां मनाई गई थी कुछ न पूछो लेफ्टिनेंट हमारी खुशी अपनी इंतहा पर पहुंच चुकी है राजकुमार ने पैदा होकर हमारे दिल की सारी चिंताएं दूर कर दी अगर इजाजत हो तो मैं अपनी बीवी के साथ राजकुमार को देखने आना चाहता हूँ क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है यहाँ और हाइनस बधाई हो हन जी हम चाहते हैं की जो रुखसत पार्टी हम कर्नल स्टीमेंट को दे रहे हैं उसमें तुम और तुम्हारी बीवी दोनों शरीक हों जरूर ले आना अपने साथ हम उनसे मिलकर बहुत खुश होंगे योर हाइनेस मेरे पास अल्फाज नहीं है जो मैं आपकी जरा नवाजी का शुक्रिया अदा कर चलो डोरिस तुम्हें राजा से मिला दूंगा मुझे तो शर्म आती है हेनरी कहाँ वो एक राजा कहा मैं क्या बड़े और क्या छोटे उनकी नजरों में तो सब एक है कुंवर साहब की खबर ला दो जल्दी मेरी बीवी डोरिस योर हाइनेस बहुत खूब हम तुम्हारी पसंद की दाद देते हैं लेफ्ट शुक्रिया योर हाइनेस महाराज कितने खुश शाद नजर आ रहे हैं मगर कहा है रानी क्या तुम्हें मालूम नहीं, नहीं। राजकुमार बीमार है इलाज हो रहा है मस्जिदों मंदिरों में दुआएं मांगी जा रही है राजकुमार कैसे हैं? इलाज हो रहा है दुआएं मांगी जा रही हैं। Hello, Colonel. Would you excuse us, Your Highness? Rani ki nari sena hamare ehtnami ke khilaf hai, Your Highness. Kya Rani ke man bahlane ka ek khilaf na East India Company ke liye khatre ka baish ho raha hai? Nahi, Your Highness. Naatak mein kabi kabi bolne wala na kehta hai, par dekhne wale usse haan samajhte hain. मेरे ख्याल ओल राइट कर्नल अगर यही बात है तो हम महाराणी से इसका जिक्र करेंगे हम नहीं चाहते कि तुम्हारी सरकार और हमारी रियासत में कोई गलत फहमी पैदा हो विच यू परमिशन योर हॉनेस
ہم اس وقت اس خوشی کی مجلس کو ختم کرنے کی معافی چاہتے ہیں کنور دامود راؤ کا سوگواس ہو گیا ہے تسلی نے دو رانی میرے اور تمہارے دونوں کے لیے تسلی اب ختم ہو چکی دل کی ہر دھڑکن ایک ہی بات کہہ رہی ہے کہ انتقال آ گیا اب اس طرح نا امید نہ ہو یہ مہاراج ایشور پر بھروسہ کیجیے وہ جو کچھ کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے مہاراج وہ سب لوگ آ گئے اجازت ہے ہم نے تم سب کو اس لیے بلایا ہے کہ جتنے بھی جلدی ہو سکے جہاں سے راج کا وارث مقرر کر دیں قبل عالم کا سایہ موجود ہے انشاء اللہ تعالی حضور والا کو صحت ہوگی نہیں غوث اب یہ امید بیکار ہے دل کی طاقت جواب دے چکی اور سن تو رہے ہو کہ انگریزوں کی نیت دن پہ دن بدلتی جا رہی ہے انگریزوں کی نیت بدل جائے مگر وطن پرستوں کے فولادی ارادے نہیں بدل سکتے مجھے قسم ہے خدا لا یزال اور ریاست کے نمک کی جب تک غلام زندہ ہے جھانسی کا بال بھی بیکا نہ ہوگا ہم تمہاری وفاداری کی قدر کرتے ہیں فوس لیکن پھر بھی مسلحت یہی ہے کہ ہم اپنے رشتے دار واسد اور نواڑ کر کے لڑکے انند راؤ کو گود لیں اور اس کا نام اپنے راج کمار کے نام پر دامت راؤ رکھیں منتری جی پن جی تم سب جاؤ اور دتک لینے کی رسم جلد سے جلد انجام دو لیکن یاد رہے کہ جو کچھ ہو شاستروں کا انصار ہو پولیٹیکل ایجنٹ اور دوسرے افسروں کی موجودگی نہ ہو تاکہ بعد میں گورنر جنرل کو بھی اس پر انگلی اٹھانے کی جرت نہ ہو سکے اور جب یہ سب کچھ ہو جائے ہو جائے تو خوشیاں منائے جائے جھنڈے لڑے جائیں اور دھوپے داغ کر یوراج کا سواگت کیا جائے تو پہ داک کر یوراج کا سواگت کیا جا رہا ہے جی سرکار مہاراج نے آنند راؤ کو گود لیا ہے یہ سب اس رانی کی شرارت ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ ایک میان میں دو تلوار رکھنے کا انجام بہت برا ہوتا ہے میجر ایلس دتک کی رسومات باقاعد آپ کے سامنے ہوئی ہے اس لیے ہمارے بعد دامود راؤ ہی ہماری گدی کے جائز وارث ہیں اور اس کی نابالغی کے زمانے تک حکومت کی باغ جو ہماری دانی کے ہاتھ میں رہے گی ہمیں آپ کی دوستی سے پوری امید ہے کہ آپ اس خریدے کو اپنی سفارش کے ساتھ گورنر جنرل کو بھیج کر اسے منظور کرانے میں کوئی کسر اٹھانا رکھیں گے آپ اتنے نان رکھیے یوہن میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا شکریہ پتا کے چرن چھوڑ بیٹا جیتے رہو پھر کھائے ہو اب یہ جھانسی کے محل کا دیبت ہے 
इस हवा से आधी से तूफान से बचाना तुम्हारा काम लेकिन याद रखो काका जी सदा शिव की हसतों का खून किसी के माथे का राज तिलक कभी नहीं बन सकता और रानी को अब उस खौफ लाग तूफान का मुकाबला करना पड़ेगा जिसके आगे पहाड़ भी पत्थर बनकर उड़ जाते हैं तेरी ये मजाक कि तू हमारे सामने हमारी रानी को धमकिया दे सदाशिव ये तो कुछ भी नहीं है काका जी जरा मुझे सूरज डूबने का ये सुहाना मंजर तो देख लेने दीजिए फिर नए सूरज की तेज किरणों की चुभन का हाल मैं रानी के दिल से पूछूंगा चुभ रहे बदतमीज बोला मैं तेरी महाराज महाराज मैंने कहा आरावर से मेरे साहब हो सदाशिव आज इतने सवेरे क्या कोई नई बात है वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है क्या मतलब मेरी दरखास्त कोई खबर तो कत्ते से आई मेजर साहब अभी तक तो नहीं मगर बस अब आने ही वाली है मेजर साहब झांसी राजगद्दी का असली हथियार मैं ही मैं ही गंगाधर राव का निजी रिश्तेदार हूँ मेरे हक के बारे में कोई शक नहीं कर सकता हम समझते हैं तुम क्यों इस कदर बेचैन हो राजा गंगाधर राव गुजर गए उनकी अपनी कोई औलाद नहीं कम से कम एक दर्जन दावेदार तो जरूर उठ खड़े होंगे लेकिन असली हकदार तो मैं हूं मेजर साहब हर दावेदार यही कहता है कि असल हकदार मैं ही हूं मेरा तो ख्याल है कि गवर्नर जनरल को इस हमेशा के परेशानी से बचने के लिए झांसी को भी खालसा कर देना चाहिए वरना हर राजा के मरने के बाद एक दर्जन दावेदारों को वही पुराना झगड़ा लगा रहेगा मेजर साहब मैं अपनी बात पढ़ा रहूंगा मैं अपना हक साबित करूंगा और ये जो राजा गंगाधर राव ने दामोदर राव का सवाल खड़ा किया है उसका क्या दत्तक लेने की रस्म हिंदू शास्त्रों के मुताबिक हुई है गंगाधर राव की जिंदगी में हुई है पॉलिटिकल एजेंट के सामने हुई है और इसकी इतला उसी वक्त कलकत्ता भेजी गई है मैं तो समझता हूँ कि रानी साहबा का केस बहुत ही मजबूत है अब आप कोई पॉइंट नहीं, 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 नहीं मेजर साहब अभी तक दामोदर राव का राज तिलक नहीं हुआ है आखिर गवर्नर जनरल साहब उन्हें कैसे झांसी के राजा मानने पर मजबूर हो जाएंगे वेल ये जरा सोचने की बात है सदाशिव गद्दार है और रानी सरकार ये सब बातें मैंने अपने कानों से सुनी है ये जो कुछ हो रहा है हमारी ही गलती से हो रहा है अगर हम ये समझते थे कि झांसी की गद्दी पर हमारा ही हक है तो हमें दामोदर राव का रास्ते लग उसी वक्त कर लेना चाहिए था अब भी समय हाथ में बाकी है महारानी जी हमें जल्द ऐसी जल्द कुमार का रास्ते लग कर लेना चाहिए हाँ राजगुरु जल्द ऐसी जल्द कुमार के रास्ते लग की तैयारी की जाए हम किसी की मंजूरी का इंतजार नहीं करेंगे झांसी राज के वफादारों हमारे स्वर्गीय महाराज गंगाधर राव की वसीयत के मुताबिक और हमारी महारानी की आज्ञा से मैं पुरोहित जी से प्रार्थना करता हूं कि वो इस दरबार आम में युवराज दामोदर राव के रास तिलक की रस्म अदा करें किरानी लक्ष्मीबाई के नाम पर हुक्म देता हूं कि राज तिलक की रस्म बराबर जारी रहे 
मेरे पास कबने जनरल राइट ऑनरेबल लॉर्ड डलहसी का ये फरमान है लॉर्ड तिलक की रस्म पूरी होने के बाद महारानी उस पर गौर फरमाएंगे पुरोहित जी दस तिलक लगाइए ये कबने जनरल के फरमान की सरासर तोहिन है मगर राइट ऑनरेबल गवर्नर जनरल इन काउंसिल का फरमान बनाम रियासत झांसी उन दावों की निस्बत जो आजहानी महाराज गंगाधर राव के नाबालिग दत्तक पुत्र आनंद राव जिनका दूसरा नाम दामोदर राव है और सदाशिव राव निवालकर जो आजहानी महाराज गंगाधर राव का भतीजा है गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल के मुआवजे मेम्बरान ने यह फैसला किया है कि झांसी राज पर दोनों दावेदारों का हक साबित नहीं होता और यह कि रियासत का आमन और रियाया का आराम और खुशहाली कायम रखने के लिए झांसी राज को खालसा करार देकर अपनी हुकूमत में शामिल किया जाता है मैं अपनी जाति नहीं दूंगी जाके अपने लॉर्ड साहब से कह दो कि जब मैं यहाँ की रानी बनी थी तब यहाँ इसी जगह तलवार हाथ में लेकर सौगंध खाई थी कि अपने देश की आजादी की हिफाजत मैं अपनी जिंदगी के आखिरी साल तक करूंगी अगर किसी ने हौसला है तो आजमा कर देख ले मैं अपनी झांसी कभी नहीं दूंगी गुलाम गौस खान मेजर एलिस की हिफाजत तुम्हारे जिम्मे है रामचंद्र राव राजकुमार की हिफाजत तुम करोगे और रानी साहबा के लिए पांच हजार रुपए महाना पेंशन देने के अलावा उनके जाति जेवरात और शहर के राजमहल पर उनका हक कंपनी सरकार तस्लीम करती है खजाने के रुपयों पर कंपनी सरकार का कब्जा होगा और दामोदर राव के बालेग होने पर उन्हें दिया जाएगा इस फरमान के जरिए यह ऐलान किया जाता है कि आज से झांसी रियासत को कंपनी सरकार अपने कब्जे में लेती है आज आप मेरे रास्ते से हट जाएं गुरुदेव तो क्या से तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग अलग है हाँ गुरुदेव आपका विश्वास शब्दों पर है और मेरा कर्म पर आप समझते हैं जिंदगी मौत है और मैं समझती हूँ कि मौत का नाम ही जिंदगी है आप मंजिल के और बढ़ते नहीं खड़े खड़े सोचते हैं मेरे पास सोचने के लिए वक्त नहीं आपका कोई रास्ता ही नहीं और यदि है तो वो राजमहलों और राजगद्दियों पर से बनता है और तुम्हारा रास्ता मेरा रास्ता मैं अपना रास्ता जंग के मैदान से दुश्मनों को चीर कर बनाना चाहती हूँ उन्होंने बारूद पर चिंगारी फेंकी है मैं उसके धमाके से उनके पुर्जे पुर्जे उड़ा देना चाहती हूँ क्यूँकी अगर हाथी को ललकारे राय अगर पर्वत के मुकाबले पर आ जाए तो तुम उसे क्या कहोगी रानी मैं उनकी हिम्मत की तारीफ करूँगी अंजाम क्या होगा कुछ भी हो मैं उसकी परवाह नहीं करती तो यूँ कहो के अंजाम से बेपरवाह होकर तुम राज के बहादुरों और जानसारों की हिम्मतों को रोनती हुई खुदकुशी करना चाहती हो तुम वतन परस्तों के उन सुनहरे सपनों को पामाल करने जा रही हो जिसकी ताबीर के इंतजार में वो अपना सर हथेली पर लिए खड़े हैं गुरुदेव इसलिए सैलाब में कूदने से पहले हमें उससे बचने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा आग के शोरों में फानने से पहले उससे महफूज रहने की तरकीब सोचनी पड़ेगी लेकिन आप ही ने तो तालीम दी है की आग के शोरों से कभी न डरना सैलाब की मौजों से न घबराना और अगर मौत भी आए तो बिला खौफ मर जाना बेशक मैंने ये तालीम दी है और अब भी यही तालीम देता हूँ कि आग के शोलों में फान जाओ लेकिन हाथ में पानी का फवारा लेकर सैलाब में कूद पड़ो लेकिन पहले पैर ना सीख लो 
और मौत से हरगिज न डरो लेकिन च्यूटी की मौत नहीं शेर की मौत मरो कि मरने के बाद मौत का अफसोस न रहे लाओ ये तलवार मुझे दो आप इसे क्या करेंगे मैं इसे लेकर मुल्क में आजादी के नारे लगाऊंगा मुल्क के सोए हुए शेरों को जगाऊंगा और इसमें वो ताकत पैदा कर दूंगा जो दुश्मनों का सिर्फ सिर ही नहीं बल्कि उनकी जड़ों को भी आसानी से काट सके उस वक्त तक हम क्या करें बर्दाश्त आज वक्त तुमसे बर्दाश्त चाहता है और हमसे कोशिश और अगर कोशिश नाकाम हुई तो कोशिश कभी नाकाम नहीं हुआ करती रानी हो सकता है कि नतीजा देर से जाहिर हो आज तुमने जो आजादी का बीज बोया है उसमें हमें फतेह मिले या शिकस्त लेकिन हमारी आने वाली संतान यही कहेगी कि विदेशी हुकूमत की नाइंसाफी के सामने सबसे पहली तलवार जो नियाम से बाहर निकली वो झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई की थी झांसी की रानी की तलवार के साथ आप लोगों ने अपनी तलवारें भी नियाम से बाहर निकालकर बात का अहद किया है कि अब ये तलवार उस वक्त तक नियाम में नहीं जाएंगी जब तक कि हम अपना मकसद पूरा न कर लें। बेशक मैं इस बात का अहद करता हूं कि सूबा यावत को आजादी की जंग के लिए तैयार करूंगा और यकीन रखिए कि बिहार में चंद्रगुप्ता और अशोक की संतान अपने शानदार कारनामे फिर से दोहराएंगी मैं इनशाला आजादी किस लहर ऐसी सूबे दहली कर खास का दिल करवा दूंगा और मैं छत्रपति शिवाजी के महाराष्ट्र को साथ लेकर दुश्मन आरोप आंधी और तूफान बनकर टूट पड़ूंगा और मैं जिंदा दिलाने पंजाब को अपनी जान की बाजी लगाने पर आमादा करूंगा ख्याल रहे कि हर सूबे में ये काम इंतहाई राजदारी के साथ अंजाम दिया जाए अब हम आजादी की पहली जंग का निशान कमल और रोटी तजवीज करते हैं तारीख दिन और वक्त का हम सब फैसला कर चुके हैं आजादी की पहली जंग 31 मई इतवार को ग्यारह बजे शुरू होगी याद रहे इतवार इकतीस मई अठारह हमारा प्यारा हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान इसी पर दे देंगे हम जान हमारा प्यारा हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान इस हिमालय है भारत का है भारत का कमल दक्षिण मदरा मारवाड़ बंगाल बुझाए छाती है झांसी ही आग लगी जब छाती में तो उठा एक तूफान आपको तो मालूम है जो रहीनेस कि हर तरफ बगावत के शोले भड़क उठे हैं हमारे सिपाही भी हमारे खून के प्यासे हो रहे हैं बड़ी मुश्किल से छिपता छिपाता आप तक पहुंचा हूं ताकि इस मुसीबत में आप हमारी मदद कर सके काश कि मैं ऐसा कर सकती 
लेकिन अंधा कुआ प्यासे की प्यास नहीं बुझा सकता कैप्टन जिस ढाल का तुम सहारा चाहते हो उसे तो तुम लोगों ने किसी काबिल ही नहीं रखा अब ना तो वो तुम लोगों की जान ही बचा सकती है और न तुम्हारे किसी काम ही आ सकती है हमें अपनी परवाह नहीं हम तो अपनी जान पर खेल जाएंगे लेकिन हमारे बीवी बच्चे उन सब को तुम सागर क्यों नहीं भेज देते अब वक्त ही कहाँ है इसीलिए तो आपके पास आया हूँ कि आप कम से कम हमारे बीवी बच्चों को अपनी हिफाजत में ही ले लें आज तक हमारे दरवाजे से कोई निराश नहीं लौटा और हम तुम्हें भी निराश नहीं लौटाएंगे कैप्टन जाओ उन सबको सुरंग के रास्ते हमारे महल में भेज दो मैं आपका यह एहसान मरते दम तक नहीं भूलूंगा जो हाई नहीं काशी हमारे दस्ते की हिफाजत में कैप्टन गॉर्डन को स्टार फोर्ट तक पहुंचा दिया जाए इतनी देर हो गई और कैप्टन गार्डन रानी के यहाँ से वापस नहीं आया उसे जाना ही नहीं था वहाँ फजूल है रानी से मदद की कुछ उम्मीद रखना लेकिन वो क्यों हमें मदद देगी और अगर दे भी दी तो कोई नहीं जानता कि उसकी नीयत कब बदल जाए या तो किले से बाहर निकालने की एक चाल होगी डालिंग तुम्हें तो मालूम है कि हमारी मदद से इनकार कर दे पर हमें धोखा कभी नहीं दे सकती बेहतर तो ये है अब कि इन बागियों पर भरोसा किया जाए यही ठीक है ठीक मगर अब हमारा टिकना मुश्किल है ना अनाज है ना बारूद ना पानी तो अब बागियों की इतात मान लो आखिर वो हमारे ही तो आदमी हैं, कुछ तो ख्याल करेंगे हमारा अगर सबकी यही राय है तो मैं जाकर सुलह का झंडा बुलंद करता हूं किले का मुहासला कर लो रस्सिया लेकर तैयार हो जाओ सीढ़िया ले आओ के उठा लो। एक आखिरी मौका देता हूँ दरवाजा खोलकर बाहर आ जाओ वरना हम खुश आएंगे तो अंजाम पर बुरा होगा वादा करो हमें सलामती के साथ सागर जाने दोगे मैं तुम सब की सलामती का वादा करता हूँ अपने आदमियों के भी तुम जिम्मेदार हो मैं तुम्हें जवाब देता हूँ झांसी को आजाद करा दिया और जो आप पर जुल्म किए गए थे उसका बदला ले लिया अब आप हमारी राहबरी कीजिए और हमें हुक्म दीजिए कि हम आगे क्या करें हम सिपाहियों को मैदान जंग में हुक्म दे सकते हैं आजादी के नाम पर मर मिटने वाले वतन परस्तों की राहबरी कर सकते हैं लेकिन तुम्हारे जैसे खूनी जल्दात जो बेगुना औरतों और मासूम बच्चों की हत्या करना बहादुरी समझते हैं उनका मुँह देखना नहीं चाहते चले जाओ यहाँ ऐसी हम जाने को तैयार हैं हम दिल्ली जाएंगे हमें खाने पीने का खर्च दो वरना हम झांसी लूट लेंगे खबरदार मेरी जिंदगी में मेरी झांसी कोई नहीं लूट सकता अगर तुम्हें पैसे ही की प्यास है तो लो यहाँ और बुझाओ अपनी प्यास अब कसम है हिंदुओं को पवित्र गंगा की और मुसलमानों को कुरान पाप की 
जो किसी ने मेरी झांसी को हाथ तक लगाया Gentlemen, General Sir Hugh Rose. Sit down, gentlemen. Thank you. Gentlemen, हमारे फौजी प्लान के मुताबिक हमारिया से लेकर बिंदिया चल तक हमें उन तमाम इलाकों पर दोबारा कब्जा करना है जो अभी तक बागियों के हाथ में है मैं पहले अपनी फौजें लेकर झांसी की तरफ बढ़ूंगा लक्ष्मीबाई जो कि अपने आप को झांसी की रानी समझे बैठी है उससे जोखन बाग के कत्ले आम का पूरा पूरा बदला लूंगा मेरा ख्याल है सर कि सदाशिव ने ठीक तौर से तमाम बातें नहीं बताई आपको अच्छा तो शायद और भी कुछ कहना चाहते हो तुम मैं उस वक्त वहां मौजूद था सर मेरा वहां से बच निकलना भी एक किस्मत की बात है खैर लेकिन रानी को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ उसका इस कत्ले आम से कोई ताल्लुक नहीं है बल्कि उसने तो बलवाइयों को रोकने की बहुत कोशिश की थी तो डॉक्टर साहब शायद ये भी बता सकेंगे कि लक्ष्मी बाई ने सवा लाख रुपए का हार उन बलवाइयों को जिन्होंने अपने हाथ अंग्रेज मर्द औरत और बच्चों के खूने नाहक से दगे थे कि सेवा के बदले में दिया बच्चा बस अब और सबूत की जरूरत नहीं ब्रिगेडियर स्टुअर्ट तुम जबलपुर की तरफ से बढ़ो और वहां के सूखों को पता करते हुए हमसे आकर मिलो मुझे यकीन है कि आज से दो हफ्ते के बाद हम जरूर झांसी में मिलेंगे Lieutenant Henry Darker, an officer of the British Armed Forces, and an envoy of General Sir Hugh Rose. Well, officer, जो कहना है वो तुम कह सकते हो. British Armed Forces Central Command के officer commanding General Sir Hugh Rose की तरफ से खुद साथ तक जहाँ सिग्रानी लक्ष्मी बाई के नाम इस पैगाम के जरिए तुम्हें बाखबर किया जाता है कि हमारे पास इस बात का पक्का सबूत मौजूद है कि मुल्क में जो आम बगावत हुई उसमें तुम्हारा भी हाथ था और सिर्फ यही नहीं बल्कि जौहन बाग में अंग्रेज मर्द औरत तो बच्चों का जो वह शियाना कत्ल आम हुआ उसकी भी पूरी पूरी जिम्मेदारी तुम्ही पर है लिहाजा इस पैगाम के जरिए तुम्हें यह हुक्म दिया जाता है कि तुम अपने नाबालिग तक तक दामोदर राव और हजब जैल चौदह सरदारों के साथ बगैर किसी शर्त के चौबीस घंटे के अंदर ही अंदर हमारे हजूर में हाजिर हो जाओ अगर मुकर किए हुए वक्त के अंदर तुमने हमारे इस हुक्म पर अमल नहीं किया तो हम अपनी पूरी ताकत के साथ झांसी पर हमला कर देंगे और शहर की ईट से ईट बजाते हुए तुम्हें जिंदा मुर्दा गिरफ्तार कर लेंगे खामोश सर अपने कमांडर से जाके कह दो ये पैगाम हमारे नाम है ये हमारे कमांडिंग ऑफिसर जनरल से ह्यूरो की तरफ से लेफ्टिनेंट हंड्री डॉकर तुम्हारे जनरल ने हमसे मुलाकात की उम्मीद जाहिर की है जाकर उनसे कह देना कि हम उन्हें निराश नहीं करेंगे हम उनसे मुलाकात करने आएंगे जरूर आएंगे और उन चौदह सरदारों के साथ आएंगे जिन्हें उन्होंने याद फरमाया है बल्कि हमारे साथ और भी वो सब होंगे जिन्हें बुलाना वो शायद भूल गए हैं हमने मुलाकात की जगह भी तजवीज की है और वो जगह लड़ाई का मैदान होगी ये बात भी जाकर उनसे जरूर कह देना की उन्होंने लोहे के चने चबाने की कोशिश की है ताजुब नहीं जो दाँत बाहर निकल आए और इस हथकड़ी का जवाब हमारे जनरल गुलाम गौस खान देंगे एक बात और हमारी तरफ से ये तोहफा अपने जनरल को देना और कहना कि जब लड़ाई में बारूद खत्म हो जाए तो इससे काम लें यह कारतूस उनकी तमाम फिक्रें दूर कर देगा
मुझे तुम पर फख्र है मनु मदर 
मोर्चे की हालत बहुत नाजुक हो गई है दुश्मन का दोस्त खाना दुश्मनों के मंदिर के पीछे से गोले फेंक रहा है मंदिर सामने होने से हमारे दोस्त खाने बंद हो गए ये क्या बात है वो तुम्हारे होते हुए दुश्मन का दोस्त खाना हम पर आग बरसाता रहे और तुम्हारी गणगर चुप रहे क्या तुम्हारी सरकार हमारी कामयाबी के बीच में हमारा ही खुदा आ गया है अगर मैं इसे चलाता हूँ तो क्या होता है तो मंदिर टूट जाने का डर है और तुम अपना फर्ज पूरा करो भगवान तुम्हारी लाज रखेगा अगर ये बात है माँ तो घनगर जरूर कर देगी लेकिन इन शह ताला खुदा के घर की एक ईट न थकेगी
अंदाजी पर झांसी को नाश है नहीं माँ ये चमत्कार आप ही के भरोसे का नहीं है हाँ सदाशिव मैं तुमसे कह रहा था कि मंदिर की तुम्हारी राय ने कोई फायदा नहीं पहुंचाया छह दिन और छह रातें बेकार गए सैकड़ों आदमी मारे गए शर्म की बात जनरल अगर राजगद्दी मिलने का यकीन हो जाए तो जरूर जरूर वो तुम्हारी ही है लेकिन तुम ये नहीं समझते कि राजगद्दी तक पहुंचने के लिए शहर पना की दीवारों से टकराना और फिर महल से गुजर कर राजगद्दी तक पहुंचना कितना मुश्किल काम है फिर भी हम तुम्हें आखिरी मौका देते हैं लेकिन शर्त यह है कि राजगद्दी तक पहुंचने में तुम हमारी मदद कर सकते हो अगर ये बात है तो मैं कोई कोशिश उठा नहीं रखूंगा आपके आदमियों को ओछा दरवाजे तक पहुंचाना मेरे से मेरा मेरे साथी वहां मौजूद है आज रात और छह दरवाजे पर तुम्हारा पहरा है जी सरकार मेरा इशारा पाते ही दरवाजा खोल देना बहुत अच्छा लो ये पेशगी झांसी की गद्दी मिलने के बाद तुम्हें माला माल कर दूंगा भगवान श्रीमंत को छत्रपति बनाए अपनी माँ का हुक्म मानने से मजबूर है मुझे माफ करना माँ मेरी एक आखिरी तमन्ना है कहो जरूर पूरी की जाएगी माँ मेरी कब्र इस किले में बनवाई जाए ताकि कयामत के रोज मैं अपने प्यारे वतन झांसी से उठूं। झांसी जिंदाबाद
इस किले के दरवाजे पर बड़ी जाबाजी से लड़े लेकिन वो थोड़े थे और दुश्मन बहुत सारे के सारे कत्ल हो गए शहर के सब लोग निराशा में घिरे हुए कोई दुल्हन अपने सुहाग को और कोई माँ अपनी खाली गोद को देख रो रही है इतना ही नहीं अब तो सारा शहर आग का एक शोला बना हुआ है और इस तमाम तबाही का जिम्मेदार सदाशिव है अब तो सब कुछ खत्म हो गया जब झांसी में जल रही है तो झांसी की रानी क्यों बची रहे उसे भी जल जाना चाहिए काशी चिता तैयार करो सर बताइए क्या कमोटना है नहीं आपके हाथ में ये टूटी हुई तलवार आपके टूटे हुए हौसलों का पता दे रही तलवार के टूटने से बहादुरों के हौसले नहीं टूटा करते लेकिन मुझे तो यहाँ कुछ और ही नजर आ रहा है ये तुम क्या करने जा रही हो वही जो हिंदुस्तान की बहादुर रानिया उम्मीद और आस टूटने पर क्या करती है नहीं मालूम था कि बचपन में हाथी से मुकाबला करने की हिम्मत रखने वाली मनु तिनके की हैसियत में रहकर पहाड़ से टक्कर लेने का हौसला रखने वाली लक्ष्मीबाई वक्त की शक्तियों से डरकर यूं हिम्मत हार बैठेगी गुरुदेव जाने साल हाथी की छड़ गए राज के वफादार बहादुर अपनी बहादुरी की दाद देते हंसते खेलते चल बसे झांसी जल रही है अब हिम्मत बांधू तो किस उम्मीद पर कालपी, कालपी में नाना और राव अपनी फौज के साथ तैयार बैठे हुए हैं तुम अपने बचे हुए बहादुरों के साथ फौरन कालपी पहुंचो और उनकी मदद से एक बार फिर झांसी की आजादी की जंग शुरू कर दो आजादी झांसी की आजादी क्या हो सकता है तो मैं जरूर जाऊंगी अब क्या आप भी हमारे साथ चलेंगे काश के मेरे कंधे इतने मजबूत होते कि मैं इस तख्त को अपने साथ उठा कर ले चलता लेकिन ये तख्त अपनी जगह नहीं छोड़ सकता और मैं इस तख्त को नहीं छोड़ सकता तुम अपना फर्ज पूरा करो मैं अपना फर्ज पूरा करूंगा तो आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव जिससे शायद हमारी मुलाकात न हो भगवान तुम्हें सफल करे ऐसा जीवन पाओ जिसे मौत भी न मार सके जैसा समझा था वैसा ही मैंने तुम्हें पाया भगवान तुम्हारी रक्षा करें उन लोगों को अंदर ले जाओ जो लाचार और मजबूर हैं और बाकी जो हैं वो लड़ते लड़ते शहीद हो जाएं। कोई अपवित्र हाथ तुम्हें छू न सकेगा कोई देश देशद्रोही तुम्हारे नजदीक नहीं आ सकेगा साठ साल तक हम एक साथ साथ रहे हैं आज भी हम साथ विदा होंगे
فارسی فتح ہو گئی راج محل پر بھی قبضہ ہو گیا اب میں آپ کے پاس اپنے حق کا مطالبہ کرنے آیا ہوں لیکن راج گدی تو جل گئی سدا شد تو کیا ہوا اس کے ساتھ تمہارا حق بھی جل گیا لیکن میں اپنا حق حاصل کیے بغیر نہیں رہوں گا اب بھی میرے پاس کافی سے زیادہ فوج موجود ہے جو تمہارے لیے مصیبتوں کے پہاڑ کھڑی کر سکتی ہے تو ہمارے پاس بھی توپے ہیں سدا شد ہم پر کسی کی دھمکیوں کا اثر نہیں ہو سکتا اور تمہاری دھمکیوں کا تو بالکل نہیں جبکہ ہم تمہارے کام کی پوری پوری قیمت ادا کر چکے ہیں جنرل راج گدی کا اصلی حقدار میں ہوں اور میں نہیں کروں گا خیر سدا شیر اگر یہی تمہاری ضد ہے تو خیر کیپٹن لے جاؤ انہیں اور بجلی کی تیزی کے ساتھ وہاں پہنچا دو جہاں راج گدی پہنچ چکی ہے چلتے وقت ہم کل چوبیس تھے بھگوان کریں وہ سب گرفتار ہوئے ہیں بھگوان کریں وہ کٹ مرے ہوں کرنا ہے میں بھی یہی کرتا ہوں اپنے وطن کے لیے انگلینڈ کے لیے اچھا ہوا تم جیتے ہنری ہنری کلیئر کے حملوں سے سلامت رہا 
جوکھن باغ کے قتل عام سے بچا لیکن افسوس کہ ہم نے اسے موت کے منہ میں دھکیلا لکشمی بھائی کالی بھی پہنچ کر ساتھ یار راو کی فوجوں سے مل گئی کوئی بات نہیں اب ہم اسے اتنا موقع ہی نہیں دیں گے کہ وہ کوئی نیا فتنہ اٹھا سکے کیپٹن فوج کو تیاری کا حکم دو ہم فوراں ہی کالپی کی طرف پوچھ کریں گے اور اس طرح جنرل سرجروز کی فوجی رانی کا پیچھا کرتی رہی رانی کو کالپی چھوڑ کر گوپالپور میں پناہ لینی پڑی گوپالپور سے بڑھ کر انہوں نے گوالیر پر قبضہ کر لیا جہاں راو صاحب بجائے اس کے کرانی کی باتوں پر دھیان دیتے اور اپنے مورچے مضبوط کرتے پرنگلیوں میں وقت گما رہے تھے چاہے زمانہ کروٹے بدلتا رہے دل مچلتا رہے شراب کا دور چلتا رہے
देती है मगर आज की यह जीप उसे बहुत महंगी पड़ी ब्रिगेडियर स्टुअर कल सुबह हमारे लश्कर ऊंट पहाड़ी के पीछे तैयार रहे और हमारे हुक्म का इंतजार करें कल सूरज डूबने से पहले ही उस औरत की किस्मत का फैसला हो जाएगा आज सूरज डूबने से पहले पहले इस लड़ाई का फैसला हो जाएगा और शायद इसके साथ मेरा भी आप क्या कह रही हैं महारानी जी आज हम कल की अधूरी जीत को पूरा करेंगे ईश्वर करे ऐसा ही हो और अगर ऐसा न हुआ तो मेरी ये अमानत तुम्हारे हवाले है इसकी रक्षा करना महारानी जी मैं जा रही मैं आपका दरवाजा बदल लिया इसके लिए आप वक्त नहीं भगवान किन दरिंदों ने तेरी ये दशा कर दी अठारह जून अठारह सौ अट्ठावन आज की फतह का सेहरा हमारे सर जरूर रहा लेकिन बहादुरी का सेहरा रानी के सर बंधेगा जो बागी मर्दों में सबसे दलेर और जाबाज मर्द थी 
मनु मनु मुझे पहचाना मनु मैं हूं शंकर 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 मेरे बचपन का साथी लो जिंदगी के आखिरी मोड़ पर चंद टूटी हुई सांसें लेकर तुम्हारी कुटिया में आ ही गई ऐसी बातें ना करो मनु अभी तुम नहीं मर सकते अभी तो तुम्हें देश के लिए बहुत कुछ करना है मनु मुझे देश के लिए मरना सिखाया है वो देखो सूरज डूब रहा है इसका निकलना अब मैं न देख सकूंगी मगर हर रोज ये निकलेगा आज दस साल या सौ साल में ये सूरज मेरे देश के लिए आजादी का संदेश लाएगा आजादी आजादी अमर हो भारत के डूबते हुए सूरज तुझको कोटिश प्रणाम है झांसी 